Hi friends, welcome to Smart Ideas Academy. So in this video, we will talk about district administration. In the topic, we will talk about so, district administration. We will talk about district administration. We will talk about district character. So overall, we will talk about the two names. In the syllabus, we will talk about the two names. Group 2A syllabus is covered in Tamil. And 2 is not covered in Tamil. But that is not the topic. I am going to talk about the main slide in the topic. So, I am going to talk about the basic topic. We will talk about all the topics in the maximum district level. That is the Tamil Nadu district level. So, who will meet with you? Who will meet with you? So, first, the district administration anda patel lah. So district administration, abdina yang mana? Inu mario oru oru chinna chinna definition kuno mulo group T ella vande kekan nareya wipe gal erke. So district administration, abdina yang mana? It's the management task of the government with an area known as district. It is the part of an Indian administrative service. Adavde maavatta nirvagam district administration. En badu oru maavatta maga area padam oru pagadiye konda arasangathi nirvaga paniyagum. Management task of the government. That is the one of the district management. If you have a management, that is the home administration. If you have a district management, that is the district administration. So, we know that the Indian Administrative Service is the role of the district district administration. So, it is the part of an Indian Administrative Service. So, it is the part of an Indian Administrative Service. So, district na yang mana, abdin pata, in India, the district is the fundamental administrative unit. So, nama kandu group B ella, dash is the fundamental administrative unit, abdin na udik kekala, so angga district, state, country, anu mari options angda kudukala. So, angda erthala nama district da mark panu ini daruko, adi samudra ini tuh sisi correct statement, angda erthala ini nama statement type da angda vara wipe galerik. And group two means the simple explain district administration. Abdin kedua orang. Ah, nama two ye kanu orang muda kunci ulla pay padi kanu. It is defined as a territory set aside for special administrative purpose. Adavda anda orang yang ada kana administrative purpose. Adavda administration control panano. Adavda anda district entah de. Adi pada ini nirwaga alag, alat itu peri wagam. Ida serapan ini nirwaga nokang lakaga. Anu orang particular place anu nama fokus pandu no. Ina ipa orang state kana head entra. Tadi over chinna chinna. Ada tu kana head entra tu ramah mukio. So anu ada tu kana orang governor tarano entra tu district entra tu. So itu anu deh either town arkla, ila city arkla, irkla, ila adu kulla nariya village arkla, nariya territory area sendi irkla. Ida lah senda tu orang district entra tu. So, district administration, administration, abrinu orang muda na already pato management task na. Ena na manage panu anga abrinu pata. Nara iya government departments dah ida onde manage je panra anga. Cina cina department ta perucik anga. So, district administration kulla nara iya departments ande perucik anga. Na over department to ande pati ge na over wala ya ande seyo. So, ala ena na wala dah seyo anga abrinu pata. People could interact with the state government. People could interact with the state government. That's why we create a base. The money is also made by the people in the world. So, this is a bad issue. That's why the staff, secretary, task, all of them are in the district administration. So, there are many departments in the district administration. The departments are in the role of the department. The departments are in the general district administration. The state government is in the state government. The people interact with the district administration. The staff, secretary, task. All of these things are in the district administration. The district level is in the challenges address. The district level is in the challenges address. Kurupitta kata padi gentar na, so inilah na challenge asal umur district lahir ke. Ini semua me district administration nada wadu, and policy formation umur district a unde improve pandra dek health based a inna, people based a inna, education based a inna. Ini semua me district administration nada wadu, 
அப்புறம் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃபீஸர் இந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் லாஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் அண்ட் த மேன் ஆன் தி கிரவுண்ட் ஸோ அந்த மாவட்ட அதிகாரி இதில் வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் அப்புறம் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் தான் டிஸ்ட்ரிக்ட் மெஜிஸ்ட்ரேட்டாகவும் இருப்பாங்க ஸோ இவங்கள தான் மேன் ஆன் தி கிரவுண்ட் இவங்க தான் வந்து எல்லா விஷயத்தையும் டிஸ்ட்ரிக்டுக்கு ஃபுல் கண்ட்ரோல் எடுத்து பார்க்குறவங்களா இருப்பாங்க இதை தவிர்த்து இன்னும் அவங்களுக்கு கீழே நிறைய ஆஃபீஸர்ஸ் தான் இருக்கு அதோட ஹைராக்கியை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்ததான் டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இவங்களோட ஜெனரலா வந்து ஸ்டாஃப்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்றது பாலிசி ஃப்ரேம் பண்றது இதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்தோம் இவங்களோட ஸ்பெசிபிக்கான ஃபங்க்ஷன்ஸ் இவங்களுடைய செயல்பாடுகள் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இப்ப வந்து குரூப் டூ ஏ படிக்கிறவங்களுக்கு இதுல எது தான் வந்து வராது டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மின்குள்ள வராது அந்த மாதிரிதான் கேட்க வந்து வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா லா அண்ட் ஆர்டரை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க மெயின்டைன் பண்றது டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் லா அண்ட் ஆர்டர்னா ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் உள்ள அமைதியும் பப்ளிக் சேஃப்டியும் மெயின்டைன் பண்றது ஸோ இதை மெயின்டைன் பண்ண மெயினா வந்து எஸ்பி சூப்பரண்டன்ட் ஆஃப் போலீஸ் அதுக்கப்புறம் டிஸ்ட்ரிக்ட் மெஜிஸ்ட்ரேட் இவங்க தான் சேர்ந்துதான் இந்த லா அண்ட் ஆர்டரை வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வந்து மெயின்டைன் பண்றது காவல் கண்காணிப்பாளர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் நெக்ஸ்ட் வந்து லேட் ரெவன்யூ ஸோ ரெவன்யூ அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இவங்களுடைய செகண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரோலா இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து லா அண்ட் ஆர்டர் செகண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா லேண்ட் ரெவன்யூ வந்து மெயின்டைன் பண்றது ஸோ லேண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல வந்து லேண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்றது அதுக்கப்புறம் கலெக் லேண்ட் ரெவன்யூஸ் வந்து கலெக்ட் பண்றது மத்த பப்ளிக் டியூஸ் அப்புறம் அரியர்ஸ் இது எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்றது எல்லாமே சேர்த்துதான் லேண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல வந்து வருது ஸோ நில பதிவேடு நில வருவாய் நிலுவை தொகை பொது நிலுவை தொகை இதெல்லாம் சேர்த்து கலெக்ட் பண்றது எல்லாமே தான் லேண்ட் ரெவன்யூல வரும் நெக்ஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் ஏரியா அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்தந்த ஃபீல்டு தான் எடுத்துக்கோங்க எஜுகேஷன் ஹெல்த் சோசியல் வெல்ஃபேர் வெல்ஃபேர் ஆஃப் அண்டர் ப்ரிவிலேஜ் கம்யூனிட்டிஸ் இப்ப எஸ்சி எஸ்டிஸ் ட்ரைப்ஸ் இந்த மாதிரி கம்யூனிட்டிஸ் கல்வி பொது சுகாதாரம் சமூக நலன் பின்தங்கிய சமூகங்கள் ஸோ இவங்களுக்கான டெவலப்மெண்ட் என்னென்ன இடத்துல என்னென்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் இந்தந்த கேட்டகரியில எஜுகேஷன் பேஸ்டா என்னென்ன பண்ணலாம் இது எல்லாமே கொண்டாதான் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் எலெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது டிஸ்ட்ரிக்டோட ரோல் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிஸ்ட்ரிக் அதாவது ஒரு ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் எலெக்ஷன்ஸ் இல்ல லோக்கல் கவர்மெண்ட் எலெக்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நடக்கும்போது இந்த டிஸ்ட்ரிக்டுக்கான எல்லா பொறுப்பையும் இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மின்ல தட் இஸ் இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல எடுத்து கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க இந்த எலெக்ஷன் கமிஷனர் இஸ் இன் சார்ஜ் ஆஃப் இன்சூரிங் த எலெக்ஷன் ப்ராசஸ் இஸ் ஃபாலோட் கரெக்ட்லி ஃப்ரம் மோட்டர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் த்ரூ த அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் எலெக்ஷன் ரிசல்ட் ஸோ பாராளுமன்றம் மாநில சட்டமன்றம் மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் தேர்தல்களை நடத்துவதை குறிக்கிறது ஸோ அதுலேயும் இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பிகாஸ் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்தால் பீப்புள் போய் வந்து ஓட் பண்ண போறாங்க ஸோ அதுக்கான மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாமே வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் நடந்ததான் இந்த ஸ்டேட் எலெக்ஷன்ஸ் லோக்கல் கவர்மெண்ட் எலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே பக்காவாக வந்து நடக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து முனிசிபல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நகராட்சி நிர்வாகம் ஸோ டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் தான் இதை வந்து மெயினாக வந்து சூப்பர்வைஸ் பண்றது இதுக்கான சார்ஜ் எடுத்துக்கிறது எல்லாமே மாவட்ட ஆட்சியர் பொதுவாக நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் முறையான செயல்பாட்டை மேற்பாடு பார்வையிடுவதற்கும் உறுதி செய்வதற்கும் பொறுப்பானவர் அது மட்டும் இல்லாம ஆஹ் அந்த முனிசிபல் லெவல்ல இருக்கிற நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் நிறைய ஆன்டி பாவர்ட்டி பாலிசிஸ் எல்லாமே வந்து ஆஹ் எக்ஸிக்யூட் பண்றதும் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டராக தான் இருக்காரு வறுமை ஒழிப்பு கொள்கைகளை செயல்படுத்துவதை மாவட்ட ஆட்சியர் மேற்பார்வையிடுகிறார் நெக்ஸ்ட் வந்து எமர்ஜென்சி ரிலீஃப் அதாவது எதிர்பாராத சூழ்நிலையில அவசர நிவாரணம் ஃபிளட்ஸ் இயர்த்துக்கு வாக்கு ஆக்சிடென்டல் ஃபயர்ஸ் ஃபேமின்ஸ் நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி டைம்ல தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் வந்து மற்ற டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸோட கோஆர்டினேட் பண்ண வேண்டிய வேலை வந்து இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து நிறைய கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு இப்போ வந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் ஹெட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் ஸோ அவங்களுக்கு கீழே தான் வந்து எஸ்பி காவல் கண்காணிப்பாளர் அவங்களுக்கு கீழே டிஸ்ட்ரிக்ட் மெடிக
నెక్స్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ డిఏఓ డిస్ట్రిక్ట్ అగ్రికల్చరల్ ఆఫీసర్ డిస్ట్రిక్ట్ ఇండస్ట్రియల్ ఆఫీసర్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ క్లాస్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ జైల్ డిస్ట్రిక్ట్ లేబర్ ఆఫీసర్ సో ఇదుదా మావట్ట వేలాన్ అలవలర్ మావట్ట తొలిల్ అలవలర్ అలవలర్ డిస్ట్రిక్ట్ ఇండస్ట్రీస్ ఆఫీసర్ మావట్ట నీతిపతిగల్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జెస్ పిర్పడతపట్టో నల అలవలర్ సో ఇంత హైరాకి వంది మనం ఎప్పుడు వినాలో కేక వైపు ఇక్కడ కనెక్షన్ ఒక నాలు గుర్తుకుడు ఇది వంది వరిసి పడుతుక అబడిన మనం గ్రూప్ టు ఇలా వంది కేక వైపు ఇక్కడ సో ఫైనల్ ఆ డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అబడిన అన్న మోస్ట్ ఫేవరబుల్ జియోగ్రఫికల్ యూనిట్ ఫర్ కాన్సంట్రేటింగ్ ద ఎంటైర్ మిషనరీ ఆఫ్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సో ఓవర్ ఆల్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మెయింటైన్ మన ఒక చిన్న చిన్న యూనిట్ ఆ పిరిచి ఒక స్టేట్ లో ఉండు ఎడత దా పిరిచి మెయింటైన్ మాట్రద డిస్ట్రిక్ట్ ఎంట్రద నెక్స్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ అబడిన పాతా హైయెస్ట్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ రెవెన్యూ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇన్ ద డిస్ట్రిక్ట్ మిగ ఉయర్ంద అధికారి మావట ఆచ్యర్ అవర్ సో నా ఆల్్రెడీ పాతం డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ అవంగలికి ఎదా ఎస్పి ఎల్ఆర్ మీ అవరాన సో ఫస్ట్ మావట తోడ హెడ్ ఏ ఉంది డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ దా వర్వాయి విషయంలో అవర్ పట్టార ఆనయర్ మట్టం నిధి ఆనయర్ మూలం అరసాగతిర్కు పురపవర్ అదావదు ఇంద రెవెన్యూ ఇదల వంది పాతింగనా ఇంద డివిజనల్ కమిషనర్ అప్ర ఫైనాన్షియల్ కమిషనర్ యూంగ కూడ కోఆర్డినేట్ పనిదా డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ వంది సేల్ పడ్రార్ సో ఇంద డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ ఇది వంది మెయినా వంది ఇంద 1772 ఇంద కారన్ వాలిస్ పీరియడ్ అదల ఇందదా ఇంద డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ రోల్ వంది రొంబ స్ట్రాంగ్ ఆ ఇర్కో ఇండియాల అవ అదల ఇందదా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ హెడ్ ఆ వంది ఇంద డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ కన పర్పస్ వంది కొడుతిరుపాంగ ఈ ఇప్ప అట్ ప్రెసెంట్ వంది నాకు వంది తెలియం ఐఏఎస్ ల అది ఒక సర్వీస్ ఆ ఇర్కు కరెక్టా పాతనా కలెక్టర్ వంది సీనియర్ లెవెల్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ జనరల్లీ 6 టు 10 ఇయర్స్ సీనియారిటీ బేస్ పనిదా ఎడతోనేదా ఐఏఎస్ పాస్ పనోనే డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ దా పోట్ర మాటంగ ఒక 10 ఇయర్స్ కిట ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇర్ ఇర్కొంగలద అది ఒక పర్టిక్యులర్ టైం దా ఒక 4 5 ఇయర్స్ కదా ఒక ఎడతకన డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ మాతబడి వేరే వేరే డిపార్ట్మెంట్ లందా ఉంగ వర్క్ పనువాగ యుంగలడ రోల్ అబడిన పాతినా ఓకేనా త్రీ మేజర్ ఫంక్షన్స్ అందర్ ఇర్కు రెవెన్యూ మెజిస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ ఫంక్షన్స్ వర్వాయి సేల్పాడుగల్ నీతి తురై వలర్చి సో రెవెన్యూ దా హై ప్రయారిటీ అదుకు అప్రమ్ మెజిస్ట్రేట్ అదుకు అప్రమ్ డెవలప్మెంట్ సో రెవెన్యూ ఫంక్షన్స్ ఇదల ఎన్నన రెవెన్యూ దా ఇది పంద్రాంగ అబడిన పాతా సో హిస్టారికలా ఇంద డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ అండ్ ఒక పోస్ట్ వరదకన మెయిన్ రీజనే వంది ద రెవెన్యూ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కాగదా సో ఇది వంది ఇవునోడే ముఖ్యమైన ఒక రోల్ ఆర్క అదుకు అప్రమ ఒక డిస్ట్రిక్ట్ కంట్రోల్ కొడుకది எல்லாமே వంది వందిది సో ఇవు వంది రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద కలెక్షన్ ఆఫ్ రెవెన్యూ టు ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ సో ఒక డిస్ట్రిక్ట్ కు మాత్రమే ఒక స్టేట్ కే ఇవు వంది రెస్పాన్సిబుల్ ఇదల వంది ఇర్కను సో ఇవు వంది హెడ్ ఆఫ్ రెవెన్యూ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అబడినో మనం వంది చెప్పాలా నెక్స్ట్ రెవెన్యూ కోర్ట్ వంది కాంటాక్ట్ పంద్రది ఇవు వంది వర్వాయి నీతి మంత్రతే వణి నడతిగరార్ నెక్స్ట్ వంది ఎక్సైజ్ డ్యూటీస్ ఇరిగేషన్ డ్యూస్ ఇన్కమ్ టాక్స్ డ్యూస్ అరియస్ ఇది எல்லாமே రెవెన்யூ ఫంక్షన్ లో అది వరు ఇది எல்லாமே వంది కలెక్ట్ పంద్రది ఇవు వంది ఆ నెక్స్ట్ వంది పాతినా నరియ ల్యాండ్ ఇప్ప ఒక అగ్రికల్చర్ సంబంధమా సల రిఫార్మ్స్ రీహాబిలిటేషన్ గ్రాంట్ ఏదా గ్రాంట్స్ అదాదు ఏదాదు సేదం ఏదాదు వంది చేడా ఇప్ప మలి సంబంధమా సేదం వరచి అంద మాదా ఉంది అదకన గ్రాంట్స్ మానియా వంది తరువాంగ నెక్స్ట్ వంది ట్రెషరీ సబ్ ట్రెషరీస్ అదాదు ఎవ్లో అమౌంట్ వంది వరుదే ఇదల్లతే సూపర్వైజ్ పంద్రది ఇవుగలోనే రెవెన్యూ ఫంక్షన్స్ తా వరుదు సో ఇదల మెయిన్ ఆ రెవెన్యూ ల నెక్స్ట్ మెజిస్ట్రియల్ అబడిన పాతా ఒక మెజిస్ట్రేట్ అదాదు ఒక జడ్జ్‌మెంట్ లెవెల్ ల ఇంద ఎడతల వంది ఇర్పాంగ ఇంద ఎడతల రెవెన్యూ అంద రెవెన్యూ బేస్డ్ ఆ ఫైనాన్స్ బేస్డ్ ఆ మనీ బేస్డ్ ఆ పాంగ ఇంద ఇంద ఎడతల ఒక జడ్జ్ మారి వంది ఇర్పాంగ సో మెయిన్ ఆ వంది పాతినా ఇంద ఇదల వంది ఇవ నరియ సర్టిఫికెట్స్ వంది ఇష్యూ పంద్రాంగ నేషనాలిటీ డొమిసైల్ సర్టిఫికెట్ మ్యారేజ్ సర్టిఫికెట్ ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబిసి ఎకనామికలీ వీకర్ సెక్షన్స్ సో ఇదకన ఎల్లా సర్టిఫికెట్స్ ఇయ వంది ఇష్యూ పంద్రాంగ సో డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ దా హైయెస్ట్ జుడిషియల్ అథారిటీ రెవెన్యూ లియా వంది పాతినా అవగదా వంది హెడ్ ఆఫ్ ద రెవెన్యూ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పాతో అండ్ మెజిస్ట్రియల్ ఇదలియా వంది పాతా హైయెస్ట్ జుడిషియల్ అథారిటీ ఇవగదా వంది
நெக்ஸ்ட் வந்து டெவலப்மெண்டல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ இதில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா நிறைய ரிலீஃப் அண்ட் ரீஹாபிலேஷன் ஒர்க் வந்து இவங்க தான் வந்து எடுத்து நடத்துகிறாங்க அதாவது ஏதாவது இஷ்யூஸ் அதாவது இட்ஸ் அட்ரால நம்ம ஃப்ளட்டு இந்த மாதிரி எல்லாம் வேற ஏதாவது ஏதாவது ஒரு பில்டிங் ஒரு இடம் சேதம் அடைஞ்சாலும் அந்த மாதிரி இது ரிலீஃப் ரீஹாபிலேஷன் ஒர்க்ஸ் எல்லாமே இவங்க தான் வந்து பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நிலம் கையகப்படுத்துதல் நில வருவாய் சேகரிப்பு இதுக்கு தான் வந்து இவங்க வந்து ஒரு ஆர்பிட்ரேட்டரா இருக்கிறாங்க ஏதாவது அதுல ஏதாவது இஷ்யூஸ் தான் வந்துச்சுன்னா இவங்க தான் வந்து அதை சால்வ் பண்றாங்க நெக்ஸ்ட் லேண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் அக்யூரேட்டா வந்து மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க ஸோ எலெக்ஷன்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணும்போது கேலமிட்டிஸ் டீல் பண்ணும்போது லோக்கல் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் இது எல்லாமே வந்து இதுக்கெல்லாம் வந்து மெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இவங்க தான் வந்து ஹெட்டாக வந்து இருக்காங்க எலெக்ஷன்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறதுல இவங்க வந்து ஸ்டேட் அண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க அந்த கேலமிட்டிஸ் இது லோக்கல் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் இதெல்லாம் சூப்பர்வைஸ் பண்ணுறதுக்கு இவங்க வந்து கோஆர்டினேட் பண்ணுவாங்க மற்ற ஆஃபீஸர்ஸ் கூட வேற மற்ற ஸ்பெஷலிஸ்ட் இன்ஜினியர்ஸ் டாக்டர்ஸ் ஸோ அந்த அந்த ஃபீல்டுக்கான சில பாலிசிஸ் எல்லாம் வந்து ரெகுலேட் பண்ணும்போது இவங்க வந்து ஒரு ஜெர்னலிஸ்டா ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டரா மட்டும் இல்லாம ஜெர்னலிஸ்டாவும் இருந்தா அவங்களுக்கு கோஆர்டினேட் பண்ற வேலை வந்து இவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த கேள்வி தான் நமக்கு குரூப் டீல வந்து கேட்கலாம் யார் வந்து ஃப்ரெண்டு பிலாசபர் அண்ட் கைட் ஆஃப் பஞ்சாயத்து ராஜ் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டு நமக்கு வந்து ஆப்ஷன்ஸ் வந்து தருவாங்க இந்த மாதிரி விஓவா இந்த மாதிரி டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டரா ஸோ அப்படிதான் கேட்கும் போது நம்ம ஆஹ் இந்த இதான் படிச்சு வச்சுதான் ஈஸியா இருக்கும் ஸோ டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் தான் அது மட்டும் இல்லாம ரூரல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் மேனேஜ் கவர்மெண்ட் எஸ்டேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து அதுக்கான எல்லா இதையும் கலெக்ட் பண்றது எல்லாமே இவங்களுடைய வேலை தான் ஸோ இதுதான் இந்த சார்ட் இந்த சார்ட்டை நம்ம ஓரளவுக்கு படிச்சா மத்த இதைதான் நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இதுல வந்து பாருங்க கலெக்டர் இவங்க தான் லா அண்ட் ஆர்டர் அதுக்கப்புறம் இந்த லேண்ட் ரெவன்யூ கலெக்ட் பண்றது டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே பண்றது ஸோ லா அண்ட் ஆர்டர்ல இவங்களுக்கு கீழே யார் யார் தான் வேலை செய்யறாங்க பார்த்தா எஸ்பி டிஎஸ்பி இன்ஸ்பெக்டர் சப் இன்ஸ்பெக்டர் அசிஸ்டன்ட் சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஹெட் கான்ஸ்டபிள் கான்ஸ்டபிள் இன்னொரு சைட் பார்த்தா ஜெயிலர் டெபியூட்டி ஜெயிலர் சார் லேண்ட் ரெவன்யூல இவங்களுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாசில்தார் டெபியூட்டி தாசில்தார் ரெவன்யூ இன்ஸ்பெக்டர் விஏஓ டெவலப்மெண்ட் இதுல வந்து பார்த்தா சீஃப் எஜுகேஷனல் ஆஃபீஸர் டிஸ்ட்ரிக்ட் பிளானிங் ஆஃபீஸர் எக்ஸிகூட்டிவ் இன்ஜினியர் அர்பன் லோக்கல் பாடிஸ் அண்ட் பஞ்சாயத்து ராஜ் டிஸ்ட்ரிக்ட் சிவில் சர்ஜியன் ஆர் சிவில் மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் ஸோ நான் இந்த சார்ட்டை வந்து நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் இதை வந்து நீங்கள் சேவ் பண்ணி வச்சு இந்த ஒரு சார்ட்டை வச்சு நம்ம மேக்ஸிமம் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் வந்து எழுதலாம் அண்ட் குரூப் டூ ஏக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இது ரிலேட்டட் ஹையர் ஆயிருக்கு ரிலேட்டட் அப்படி தான் வரும்போது நம்ம வந்து ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் என்றது ஸோ டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஃபீல்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இன் இந்தியா ஃபார் த லாஸ்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸாக வந்து இவங்களுடைய ரோல் வந்து இந்தியால வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் தான் டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் அதனால ஓரளவு கம்ப்ளீட்டா அப்படியே கவர் பண்ண முடியல மெயினா ஒரு ஒவ்வொரு டாபிக்ல எது எது மெயினோ அதை வந்து நான் உங்களுக்கு கவர் பண்ணி கொடுத்துட்றேன் இதை தவிர்த்து நம்ம மெட்டீரியல் இஷ்யூ பண்ணும்போது அதுல வந்து கம்ப்ளீட்டா உங்களுக்கான நோட்ஸ் வந்து கொடுத்துருவோம் ஸோ இதுதான் நம்ம அடுத்த டாபிக்கோட நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து பார்ப்போம் நம்ம ஆன்சர் ரைட்டிங் கோர்ஸ் குரூப் டூ மெயின்ஸ் ஆன்சர் ரைட்டிங் கோர்ஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த கோர்ஸ் பத்தி நிறைய பேருக்கு அவேர்னஸ் இல்லை ஏன்னா நம்மளோட பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் நம்மளோட டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இதெல்லாம் வந்து கிளியரா நமக்கு சொல்றதா அந்த கோர்ஸ் ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ